Okay. All right. So we did asanas, then followed by yoga nidra. Now to the breathing part here. Yeah? So we'll do breathing exercises. Okay. So first is called uh, Bhastika Pranayam. So breathe in through your nostrils. <laughs> So push your belly button out, push your belly button in as you exhale. So as you can understand, you're using your diaphragm. If you use your diaphragm, your kidneys are being exercised, your adrenal glands are exercised, your pancreas is back ex exercised. So you acid won't be produced because your diaphragm is getting stronger. It will stop acid coming to your esophagus. So if you don't get reflux, lots of benefits happens because of these breathing exercises. And obviously, if you breathe deeply, you get more oxygen to the brain. You become more intelligent. You can use your hands like this to increase your movement of your tummy muscles. Okay, Bhastika Pranayam. See how, how hard it is? It's harder than doing physical exercises, walking or running even. Because you are pushing your muscles. These muscles are never utilized otherwise. Your kidneys, your adrenal glands, your organs in the tummy need to be exercised. The breathing prana kriya exercises are exercising your organs inside the body. Giving you more oxygen. You won't get dementia, memory loss. Your brain will be more con in control of you. Okay. Next one, Agni Sar. Breathe in deep and breathe out everything and then hold the breath. When you are holding the breath, then push your belly button out and in. Say whatever seconds you can do. 10 seconds, 15 seconds. Try and hold it. Okay, so breathe deeply, out, hold it, one more time, Agisa, out, Very good, okay? So you can understand the importance of, okay? Fasting, it's like fasting. You, your pancreas is sleeping in through the night. As soon as you wake up, you should not ever eat or drink anything except for water because your pancreas is not ready. It gets a shock. So it takes about two hours for your body to recharge itself. So give time in the, in the morning. Now, the third is called Ujjayi Pranayam. So feel the your thymus, other glands, the stem cells that I was talking about, how you activate it. vibrations in <laughs> now 
the variation of Ujjayi, put your chin on your chest, breathe in, lift your neck, close your right nostril, breathe out to the left. That's Ujjayi. Now, breathe in. If you can roll your tongue. Breathe out to the nostrils. Okay, to the tongue. Out to the nostrils. In through the tongue. Out to the nostrils. Now, Breathe in through your lips, out through your nostrils, okay, so simply, it's called, it balances your temperature of your body. Now, we'll do what's called Avayantrabhiti, breathe deeply as much as you can. Breathe out everything. Hold the breath. As long as you can. Mulban, Jalandanban, Udanban. Close all your orifices. Hold it. When you can oh. Then breathe in, right up. This is called showering of your internal system. Like you shower outside of your body. How do you wash inside? It's called this this pranayam. Pran kriya does it. So avayantarvati, vaibriti, vai kumba. You hold and then you breathe in, watching as the breath comes from down your feet all the way right to the top of your head. Okay, so holding this breath teaches you how to get into that space of silence. And every power lies in the silence, okay? So even in an atom, the space that there is is where the energy is. 90% of our body is space between muscles, between bones, between blood cells. This space and we need to be able to learn how to go into the space. This is the next step. The breathing exercises after the physical exercise and your nidra teaches you how to get into this space where you learn the silence, the quietness in which the true self and the true energy lies, not in the noise part. One more time. So feel the breath as it goes through your system. You know, it is, as I said, like shower, it cleans, it's good. Now, Kapal Bhati. Kapal, your fontanel on the head, metaphorically, you need to reopen it. It's open in babies until two years. After that, it closes, the baby starts talking, the perceptive and everything that the child learns, and we all learn in first 30 years of our life, becomes the personal traits of us which causes our personality so the environment you grow the friends the family the parents the system that we grow makes this self that we think is a true self actually that's never a true self this was acquired learning your true self is beyond that this was conditioning of your life 
So you, to find that true self, you really have to open, connect into your fontanel because your self lies there and deep within you. Okay, so yogic practices allows and helps you actually to rediscover your true self which was closed through your years of exposure to the setting that you grew basically. So how do we do it? It's an exhalation exercise. So you push your belly button in, the air comes out, it creates a vacuum, your inhalation happens without you actively being part of it. Keep doing, if you can do it slowly as at any rate as this, you need a rest, you can rest, but just try and keep doing it for a while. It's a it's very powerful breathing exercise. Okay.
So, Kapal Bhati, <coughs> the more you can do, the more easier it will become to connect to yourself, your true self. But um, it takes time, slowly, slowly, because it's quite painful exercise. Mm -hmm. But as you keep practicing over time, then you get the flexibility. Okay. Now let's do Anulom Bilom, breathe into the left, nostril, out to the right, into the right. Out to the left, in through the left, out to the right, in through the right, out to the left, in through the left, out to the right, in through the right, out to the left. Now, in to the left, very quietly now, hold the breath as long as you can. When you can't hold, out to the right and hold it again. Then when you can't hold, in to the right. Hold it as long as you can. Out to the left. In to the left. Hold it as long as you can. And out to the right. Into the right. Out to the left. One more cycle. Into the left. Hold it. Out to the right. Hold it. 
into the right hold it out to the left now keep still because this is the quietest you can bring your mind to the other mind is very monkey mind you know it keeps jumping around when the water is still you can see the flow of the light yeah same thing with your mind when your mind becomes still then you see your true self who you are that's why we do these exercises because it takes time to bring your mind still in stillness in silence is the energy or connection to god now you can truly pray because you are ready to receive so when you are very busy your mind is running around you are praying you are not actually connecting to god now because you are so still you are touching yourself deep inside after all this exercise one and a half hours of exercises you are aligned your spine is aligned to communicate so the god the most true form of is in the sound om so we meditate on the sound because om sound when you take it out through your throat comes automatically it doesn't require hitting two things it doesn't require two connections everything else requires so breathe in deeply and press your belly button as you say o a u ma from low down to heart right to the top of your head connect yourself with the the sound that is in the universe it's a creator the energy god deep breath in spine is straight oh भर्गो यो यो ना प्रचोदया संकल्प हे परमपिता परमात्मा मैं अपने दिन दुख को निर्वृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं और कृपा करके उस हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराई और आप कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे प्रतिहारा मैं शुद्ध आत्मा मैं चेतन स्वरूप हूँ मैं पांच महाभूत आकाश वायुग्नि जल पृथ्वी पांच सन मात्राए रूप रंग स्पर्श कर्म शब्द दस इंद्रियाए चित्र मन अंकार बुद्धि कुछ नहीं बल्कि मैं शुद्ध आत्मा मैं चेतन स्वरूप हूँ द बॉडी कीप चेंजिंग माइंड कीप चेंजिंग इमोशंस कीप चेंजिंग थॉट्स कीप चेंजिंग बट आई नेवर चेंज I'm the divine, I'm the soul, I'm the prana, I'm the life form, I'm part and part of the entire creation. I'm not the five primordial elements or the five subtle elements or the ten senses or the mind, memory, ego, or intelligence. But I'm the divine, I'm the soul, I'm the prana, I'm the life form, I'm part and part of the entire creation. Me shuddhe atma hu me chitan sarupu. Me shuddhe atma me chitan sarupu. Interception, detachment, dissociation. धारण ध्यान समाधि धर्म लक्ष्य नमस्ता कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन एंड ब्लिसफुलनेस ट्रांसेंडेंस परमात्मा का रास्ता द हाईवे पाथवे ओम 
का पहला स्वर व्यापक स्वर शक्ति स्वर अंतर्यामी यजनमानंद मंदिर में कहा नित्य पवित्र सृष्टि करता है की स्थिति प्राप्त का उपासना करने योग हो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो हमारे में ब्रह्मचारी गृहस्थी मानस पर सन्यास की यात्रा सफलता हो हम ही ब्राह्मण हम ही क्षत्रिय हम ही वैश्य तथा शूद्र है नवद्रिव आकाश वायु निजल पृथ्वी हर काल हर समय हर जगह हर मोह हर स्थिति में उपस्थित चौबीस गुण तैतीस कोटिया पांच क्रिया बनाने चनाने वाला ईश्वर अपनंद काल तक उपकारों की आशीर्वादों की वर्षा करते प्राणी मात के संपूर्ण कामनाओं का आप इतिक्षण पूर्ण करते हमारे लिए जो कुछ शुद्ध तय करे उसे अब बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो आपके आंचल में भी शांति तथा आनंद का वास है आपके चरण चरण की शीतल छाव परम तृप्ति शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिरचित पदार्थों की प्राप्ति हम इस अच्छी श्रद्धा तथा विश्वास हम स्थिति प्रार्थना उपासना करें हम कमल की फूल की तरह जीवन जिए कम काम को दुख वो बदा माया इतनी बुराइयां है सबको दूर करें क्रिएट आ ऑर्गेनाइज अ प्रोटेक्ट ऑमनिशन ऑमनिपोर्टन ओल माइटी गोड जनरेट ऑपरेटर प्रोटेक्ट एंड इवेंचुअली द डिस्ट्रॉय आर फ्रॉम इटर्निटी द कीप शॉरिंग योर ब्लेसिंग्स ओल डिजायर्स ऑफ लिविंग इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय यू व्हाटएवर इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर अस यू प्रोवाइडेड अस विदाउट आस्किंग प्रोवाइड अ विजन ऑफ द पीस एंड कंटेंट love and affection this will of inner sweetness and worries may we always remember to sit prayer submit ourselves to the arms of the benevolent and compassionate god may be may we be like the lotus flower living this material world but that be detached may we remove all our negativities narrow minded selfishness attraction lust anger jealousy hatred violence ill will and negativities of our life का दूसरा अर्थ है सर्व रक्षक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक पृथ्वी लोक वनस्पति देवलोक स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण शरीर ग्रोस इथरल बॉडी सटल एंड कोजल बॉडी जाके राखो साइया मार सके न कोई बाल न पाक कर सके जो जग बी है यो द शीप यो द व्यंजन यो द प्रोटेक्ट एट एवरी प्लेन्स ऑफ आर एग्जिस्टेंस विद इन द एर्थ लेवल within this body and within the atmosphere there is no randomness there is no accident everything is a coincidence synchronicity symphony harmony hemostasis temperature ph schumann resonance magnetism mental physical material and spiritual it is everything is there सातवी गुणों की हमें प्राप्ति जो क्षमा सरलता स्थिरता निर्भता अवकाश शून्यता तथा सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो हमारे हृदय में दया था सहानुभूति हमारी वाणी में मिठास हमारी दृष्टि में प्यार हो हमें बुद्धि से ज्ञान से परिपूर्ण करें हमारी व्यक्ति महान तथा विशाल हो दीनाथ दीनों के बचने वाले ईश्वर आपके चंदान विंदियों में हमारे जीवन अर्पित हो इसे अपने सेवा को लेकर हमें कृतार्थ करें ईश्वर में क्वालिटीज ऑफ लाइफ फोगिवनेस सिंप्लिसिटी स्टिबिलिटी फियरलेसनेस हम्बलनेस ग्रेचिट्यूड May our body be healthy and strong, mind pure and enlightened, soul divine and superb. Through your blessings, all our senses be enlightened. May our heart have compassion and sympathy. Words be amiable and soft. May we have vision of love for entire creation. May we have complete education and wisdom. May our personality be virtuous and great. Though exist amongst the poorest of the poor, may our life be devoted and dedicated at your feet. Grace us through these prayers and bless us. का तीसरा अर्थ है शुद्ध मसी बुद्ध मसी मुक्त मसी निरंजनो सी आप शुद्ध पवित्र हो ओल प्यू आर परफेक्ट इन कंप्लीट मे वी अक्वायर द प्यूरिटी परफेक्शन सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस तत्व असी हम ब्रह्म जैसे सचिदानंद संकल्प मोक्ष शिव शक्ति रितम की प्राप्ति हो साधना करें
पुरुषार्थ करे अभ्यास करे तब विवेक वैराग की प्राप्ति होती है डिटेचमेंट डिसिप्लिन आती तब शरीर से नशिया तामसिक स्थिति दूर जाएगी मन से चंचलता मन की माइंड टू मॉन्क माइंड तब स्टिलनेस आएगा ऑब्सल्यूटनेस आएगा नथिंगनेस तभी वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सब एनर्जी की स्वरूप आपकी प्राप्ति होगी ओम निष्काम कर्म करें जितनी हो सके मेहनत से अपना सब कुछ करते रहें उसका फल की इच्छा मत करें अपना धर्म निभाते रहे तब हमारी जन्म जन्म की जो शरीर है संस्कार है जो मैल है अपने आप फिर से साफ होने लगता है तो जो हमारी क्लेश है जिन जन्मों जन्मों कितने जन्मों का धीरे से दूर होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अवनिवेश मृत्यु का भय उल्टा ज्ञान लगाओ बदले की भावना सब समाप्त हो काम क्रोध लोग मोह मदा माया मछूरिया ईर्षा द्वेश इत्यादि कुटिल भावनाओं को दूर करो हमारी बात पीत का श्लेषमा की प्राप्ति हो हमारी जागृत स्वप्न स्थिति सुषुप्ति तूरिया तूरिया तक भार्गव भार्गव चेतना की प्राप्ति हो हमारी शब्द हमारी वाणी में संकल्प हो हमारी अन्न जल आत्मा परमात्मा पूरी की जो शक्ति है हमारे में प्राप्ति हो लोकेशना पुतेशना वितेशना पूर्ण हो मैत्री भाव करुणा मुदिता उपेक्षा की प्राप्ति हो अन्मय कोश मन में कोश प्राण में कोश विज्ञान में आनंद में कोश जो है शरीर है उसमें हमारी सुख प्राप्ति हो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपिग्रह सौ संतोष तपस्या ईश्वर परिणाम की प्राप्ति चित्र दो मूल दो विचित्र दो एकाग्रह की प्राप्ति हो एकाग्रह स्थिति मन सौंद योग चित्र वृत्ति निरोध सर्विकल से सर्विचार सर्वी से नरवी संप्रजा स्थिति से संप्रजा स्थिति सर्गुण से निर्गुण सान सुष्मिता कैबल्या धान्य ध्यान समाधि धर्म लक्षण अवस्था संयम की प्राप्ति हो अर्थ सिद्धि अनिमा महिमा गरिमा लरिमा महिमा प्राप्ति प्रकम्पया स्तवा विस्तवा ये शक्ति हमारे में प्राप्त ओम भू प्राण स्वरूप दुख हरता सुख के प्रदाता फिफ्टी ट्रिलियन सेल सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन ईयर हंड्रेड बिलियन जीरो ईश्वर हमारी बुद्धि को तब मार्ग में प्रेरित कर प्राणदाता दुख हरता सुख के प्रदाता जगत के उत्पादक प्रकाश मार्ग प्रमाद बंदेव हम आपके वर्णीय शेष रूप का ध्यान करते आप हमारी बुद्धि को तब मार्ग में प्रेरित कीजिए ओम सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम आनंद ओ आनंद ओ आनंद ओम सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओ आनंद ओ आनंद ओ सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म ओम आनंद ओम आनंद ओ आनंद उसका सामित तो निर्मल निश्चल प्राप्ति होती है मन ज्योतिषा ज्योतिरीतम तन्मी मना सुसंकल्पमस्तु 
ृत ृत्वाम सत्यम बदिशाम तनम मौतु तत् भास्करा मौतु औतु मा मौतु भास्करा ओम शनदेवी दृष्टे आपो मौतु वीते शन्नो रवि चरंतु न ओम सर्वेशां सुस्थिर भवतु सर्वेशां शांतिर भवतु सर्वेशां पूर्णम भवतु सर्वेशां मंगलम भवतु ओम सुस्तिना इंद्रो गाद्यवाश सस्तिनपूषा विश्वेदा सस्तिनष्टाश्रियोरिष्ठनेमी सुस्तिनृहस्पतिर्दा ओं सहना सहना सवीर कर्वा वहि तेजस्वीनावधीतमस्त मिद्विषाही ओं दीना तत्ना विचिता ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे था पिंडे ओ कुर्मी कर्मा जिजे विषय ताम समायो ते दीना लिपिति अस्ति न क्रम लिपते नवे ओम अस्तु मा सतगमया तम सुमा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृत गमया सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा पशंत कश्यत दुख भाव कश्यत दुख भाव ओम पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णमाधाया शांति कर मूले तू गोविंदा प्रभाव ते कर दर्शना ओम शांति शांति जी भैया परमात्मा के गुण में लगे रहो 
अच्छा स्वास्थ्य हुई अच्छा मन हुई बड़ा खुशी मिली जिंदगी सुख से हो जी पार और अगले जन्म का तैयारी भी होगी तो धन्यवाद विल मीट नेक्स्ट वीक ओम शांति शांति ओके भैया जय हो प्रभु